coordinador operativo de la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Pues platícanos cómo va este programa importante Banquetas Libres en Guadalajara. Bien, es un programa prioritario, como ya la mayoría de los ciudadanos lo, lo ha eh, distinguido. Es un programa en el que el alcalde impulsa con, con mucha fuerza, así como el director Mario Silva. Uh -huh. eh, es, buscamos inhibir el uso de la banqueta como estacionamiento o eh, como vía o área donde se use para el comercio. Queremos que la gente pueda transitar eh, libremente por, por la banqueta y queremos, buscamos eh, principalmente quitar obstáculos que, que lo impidan. Sí, ¿Cómo lo calificarían hasta el momento? ¿Exitoso este programa? ¿Cuáles han sido las sanciones que se han aplicado a quienes no han respetado el libre tránsito por las banquetas? Ha sido todo un reto. Este programa eh, busca principalmente la colaboración de los ciudadanos en todos los sentidos, de peatones, de automovilistas, eh, de los empresarios que tienen sus eh, comercios en este o que de algún modo eh, provocan el estacionamiento en la vía pública. Uh -huh. Y eh, bueno, lo, hemos, lo empezamos a, a, a promover con, unas, con, unos, con un formato de apercibimientos, sí. avisándole a la gente, a la ciudadanía, que iniciaba con, con mucho ímpetu este, este programa. Eh, posteriormente comenzamos a hacer infracciones. En, del inicio del programa al día de hoy hemos hecho poco más de 90 mil infracciones. Un 55% aproximadamente son sobre, so, por vehículos sobre banqueta, el otro 45% por vehículos estacionados en intersecciones este, o líneas amarillas. Obstaculizando rampas. Obstaculizando también. rampas para personas con discapacidad o eh, espacios exclusivos para personas con discapacidad, bomberos, este, etc. Y además las multas no son cualquier cosa, ¿no? Porque las multas sí son eh, pues grandes en el caso de las banquetas, ¿no? Así es. Eh, las multas de banquetas libres en clave 5 eh, tienen un costo de 3.440 pesos. Eh, son, son caras. Lo que buscamos es inhibir ese, ese comportamiento. Eh, por eso, por eso la, la importancia de, de comunicarlo, de que la gente esté consciente del grave daño que le, que le hacemos a, a los peatones. Eh, obstaculizando con nuestros vehículos y bueno, eh, a la par tenemos un programa de, de descuento también, uh -huh. si sí es caro el, el folio, pero tenemos un programa llamado Ducavial que lo que busca es que los, los, los infractores eh, de algún modo se pongan en los pies de, o en los zapatos, mejor dicho, de los peatones. Uh -huh. eh, este curso lo, lo dan asociaciones civiles y bueno, eh, al término del curso, al ciudadano se le aplica un 50% de descuento sobre el folio o los folios que en ese momento tenga. De cualquier tipo de las tres sanciones que mencionaste, rampas, eh, intersección de calle y banquetas. Así es. En los tres casos. En, Pero si va si la gente no toma el curso y va a pagar entre los primeros cinco días la multa, ¿el descuento no aplica? No aplica ningún tipo de descuento en esa clave. Eh, la, la única vía es el aplicar, el asistir al curso de Educavial. Ok, pero no todas son de 3 mil pesos. Por ejemplo, el de intersección de calles es mucho más barato. ¿no? Sí, intersecciones y líneas amarillas eh, son de 715 pesos. Es, es otro tipo de clave, es la clave 4 y es el costo que está manejando. ¿Y de esas 90 mil sanciones, tienen algún dato de cuántas ya se han, se han pagado? Eh, no, más bien tes Tesorería tendría la, la uh -huh, información. La cifra. Este, si bien eh, no es un... No es un programa eh, recaudatorio, digámoslo de algún modo. Eh, ese programa, los recursos que, que se recaudan, eh, van a, destinados principalmente a rehabilitar banqueta o crear banqueta, sobre todo en el oriente de la ciudad, donde, donde sí está en, en condiciones eh, algo difíciles. Ahora, ¿qué hace la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la aplicación del programa Banquetas Libres cuando hay negocios que incumplen con este programa? Y me refiero aquí cerca, a las instalaciones del canal, bueno, hay un negocio que obstaculiza desde la banqueta hasta incluso la ciclovía que está por Avenida México. ¿Ahí qué hace, por ejemplo, Movilidad y Transporte? El programa de Banquetas Libres ha estado eh, caracterizado por eh, crecer en etapas. Uh -huh. Una de las etapas nuevas que corre a partir del mes de enero es esa, la de la observación del comportamiento en los estacionamientos, sobre todo en, en ese tipo de, de establecimientos. Y lo estamos implementando al igual como lo hicimos en octubre del 2015, en noviembre, perdón, del 2015, con los apercibimientos. 
y eh, acudimos al, al establecimiento, lo platicamos con el propietario o encargado que se encuentra en su momento, le hacemos la observación de que en dónde está la falla o, o el error en el balizamiento, acomodo de topes o diversos objetos que puedan tener en, en el lugar y eh, se le da un plazo para que lo corrija. Uh -huh. eh, posteriormente pasamos a verificar que sí se haya cumplido con, con, el, con el acuerdo, el apercibimiento, y posteriormente, si en, en caso de no, haberlo, de no haberlo acatado, se le realiza una infracción. ¿Esa infracción en, también es en materia económica y de cuánto sería en Así este es. caso? Eh, depende de cada lugar, eh, digo, por, la, por el tipo de zona y la cantidad de metros que esté abarcando. Uh -huh. ¿Es muchos negocios los que no están respetando el programa? ¿Han eh, detectado muchos más que automovilistas que estacionan en banquetas, por ejemplo? No más que automovilistas, pero sí, sí, a, sí nos encontramos con, con muchos, pero también con la intención de, de solventar. Eh, la mayoría eh, son, de algún modo están reaccionando de manera responsable y, y atienden al, al llamado de, del respeto de la banqueta. De algún modo, con la asesoría que se les da en la dirección, este, respecto a cómo pudieran tener un, un acomodo más viable, eh, lo acatan y se, y se ajustan a, a la situación. Muy bien. Eh, finalmente, Eduardo, ¿crecerá este programa de banquetas libres hacia, hasta otras zonas de la ciudad? Porque ya desde el primer cuadro de la ciudad ya llega prácticamente hasta López Mateo. ¿Se irán todavía más allá o a lo mejor ya está en otra etapa? ¿no? Sí, nos gustaría estar abarcando toda la ciudad, eh, lamentablemente por, por cuestiones de, de, de falta de personal, pero que... Eh, en esta nueva etapa que, que vamos a, a ingresar, eh, incluso se hará una convocatoria abierta para quienes les interesa ser agentes de movilidad, uh -huh. este, puedan a, acudir y, y se, va, se va a hacer una nueva contratación de personal, eh, de acuerdo a lo que mencionas, en la expansión del programa de banquetas libres. Lo que buscamos es, eh, sobre todo, tener abarcados aquellos lugares, aquellos espacios donde tenemos detectada la problemática y tratar de solventarla lo más rápido posible. Muy bien. ¿De cuánto sería la contratación de nuevos agentes viales en Guadalajara? Hasta ahorita eh, tenemos un, un estimado de 20 con, con, con miras a, a que sea a que ser más. Así es. Muy bien, pues Eduardo Becerra, coordinador operativo de la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara. Muchas gracias. Y ahí están los avances del programa Banquetas Libres. Muchas gracias. Muchísimas gracias.